嗨饭巨快乐，就要可口可乐。本节目由可口可乐独家冠名播出。丹麦有机味绽放感知力。本节目由雅培精致有机联合赞助播出。本节目由上牌集成引领高端厨电的方太集成烹饪中心赞助播出。是很熟的味道吗？是很熟的味道呀！欢迎来到腾讯视频，是很熟的味道呀！我们是很熟家族，当当当，熟啦！耶！开饭巨快乐，就要可口可乐。本节目由畅爽美味的可口可乐独家冠名播出。有机加脐带血营养群，关注感知力。本节目由雅培精致有机联合赞助播出。很熟的味道，方太创造。本节目由方太集成烹饪中心赞助播出，感谢。今天有大好事啊，因为我们厨师团来新人啦。各位老师好，我叫冯伟，我今天是军人，当过八年的特种兵。哎、哦，特种兵。因为从小就喜欢做菜，所以退伍之后就选择做了美食。你知道我们这个节目其实对厨师团的要求非常高，因为它不单单是比的你的厨艺，更多比的是你的复刻的能力。对对,对。那你觉得为什么在茫茫人海中，导演组把你给选中了？因为我我之前是军人的原因，啊、我浑身上下都很灵敏，包括我的味觉、嗅觉，哦，然后还有触觉、哦，不论是刀工还是一些技术活，我觉得我都不在话下。那我你的幽默感灵敏吗？还可以是不是？那我问你啊，啊羊会咩咩，嗯，鸭会嘎嘎，嗯、鸡会什么？鸡鸡，嘎，机会留给有准备的人。好的，哇，好有趣啊，大老师。好精彩哦！谢谢。同样还是欢迎我们这个两位顶级厨师，我们的林老师林大厨哦，还有、哦啊、我们非常帅气的小薇。谢谢谢谢。上次的战绩是怎么样来的？呃，一胜一平。我跟你说，林大厨啊，就是放弃不了自个儿的大厨的那种感觉，执念。他做那个东西那么好看，谁看不上大厨做的？对不对？实力不允许那种。确实。确实会有这个包袱啊，在身上。嗯，因为呢，呃，作为一个厨师嘛，做菜总是希望怎么样把它美化。那么呢，其实这个节目的话呢，就是怎么样做到家里的味道。所以呢，这一期啊，开始，我决定，我要放下我的架子。哎，同样，我也想问一下我们弟弟啊，那个苏爽。上次录完之后有什么感觉？哎，是第一次当这个常驻的 MC， 人就碰到了大老师、蛋总、饼哥，四三位综艺人齐聚一场，就是说一句话都特别特别难。然后我要在这个夹缝中生存，但是你非常棒。你看看你今天穿的，好想让你帮我拿行李，特别有，非常非常鲜艳，想让大家注视到我。我帅气，所以这一期我要更加加油。那加油了，加油，四成棒棒的啊！好，话不多说，我们先把这个两位嘉宾请上场，杨迪、刘宇，欢迎！哦。Hello。Oh. 好的，请坐，请坐。差别好大呀，长得啊，是不是？嗯没有没有，你们没有，不用特别说哈。哎，一出来很明显哦，两代人，两代人，怎么两代人？是<笑>我们在后面聊的完全没有代沟，没有隔阂。我向两位介绍一下啊，就是我们这个节目呢，它有点特别，它是探索这新时代人物亲密关系的。比如说像第一期呢，是李诞跟他的好朋友，是属于好朋友之间的关系；第二期是烧饼跟他老婆，是属于小夫妻。嗯，到你们俩这一期呢，其实属于是你们跟自己的妈妈，属于母子之间的关系。其实我觉得两位敢带妈妈来，就应该是很有信心吧。哎，我妈是开过餐厅的。是吗？大厨师，厨龄得有四十二年。哎呦，那厉害了！哇、哦，林大厨今天有威胁了。哇，我好期待你翻车，翻车。<笑>但是阿姨是目前为止所有挑战人中唯一一个开过餐厅的人。哇，董思成可以啊。
给嘉宾台阶儿下，捧场了啊！同行见同行，谁是王中王？我台阶制造机，好棒！捧场了，给他抬高。OK。但我觉得难就难在我妈跟各位专业的厨师比的话，可能会有一定的相似度。嗯。我只想说，你是我见过最精致的一个人。这为什么？你看他连头发丝儿都感觉，每一个头发丝儿都在他该在的位置啊。咱们也碰见过很多艺人朋友，大家都很棒嘛，都是明星哈。但是我觉得我碰见的艺人之中，我精致到这个程度的就是刘宇。哇，谢谢谢谢。妈妈肯定也是一个很精致的，非常精致的女人。我是受我妈影响的，我妈更精致。肯定是。是的。来，朋友们啊，整理一下各自的仪容仪表啊，雨妈要出场了。我们今天还是能得体哈，得体得体得体得体。来，欢迎雨妈登场。嗨，大家好！哇，像啊！哎呀哎呀！老师们好，老师们好！欢迎欢迎欢迎欢迎！哇，这哪是妈妈，这姐姐吗？谢谢谢谢夸奖，谢谢！真的是好年轻，而且妈妈今天综艺首秀哈。对，综艺首秀，我第一次。会紧张吗？特别紧张。<笑>没事儿。选衣服选了多久？录这期节目。今天这衣服真的是我刚穿上以后，我我连布都卖不开了。他这样，他刚穿上之后，他这样走路、啊。那这个衣服是那个刘宇给你选的吗？对，真的精致。我特别不敢看镜子，我一看到自己镜子里面的自己，完了我就不认识了。这跟我一样，我都不，我都我都不敢看手机黑屏。一黑屏，哇，好帅，好帅。吓<笑>一跳。所以刘宇私下里会点评你的穿着吗？我都会征求他的意意见。因为我说这个衣服怎么有点眼熟啊？哦，一看是我断舍离，然后断给我妈妈的衣服。我也是，是不是？我妈经常穿一些地下摇滚的那种背心儿，吓我一跳。<笑>摇滚老炮<笑>妈妈，我特想问您，啊、哦，您会那个吗？我们的手势你会？哎，运动完，我觉得应该会。来，三二一，走！哎呀，好标准，就不用教，马上就来了。如果刘宇没有成功的猜出你的菜，你比较希望他能做什么事儿呢？这样子的吧，如果说你要是没猜对的话，你你给我签签。一百张签名照，一百张签名照，啊，一百张签名照，可不可以？家里的亲戚啊，特别是我的一个小姑父嘛，也他是喊爷爷了嘛，他说啊，你让小雨给我签个十张签名照回来，我说没有哎，哎呀，我都是他爷爷，他是我孙子，我要个签名照都要不回来，这是什么亲戚啊？我觉得要不然就当着他们的面给他们签，寄回照片就给他们，就觉得。感觉好陌生的感觉，他就觉得这个礼物太亲了，也是的，一种这种感觉。所以姐今天打算就通过这节目囤点是吧？真的是囤货，囤一点。好，但不管怎么样，今天两个人要一起努力了啊！看看刘宇能不能找到妈妈做的饭。接下来马上进入我们的第一个环节，叫做守护他饭。会有三位厨师加上我们雨妈一起到后面来做四道菜。刘宇呢，要从四道菜中找出一道一定不是自己妈妈做的。如果成功的话，我们就进入下一轮。没问题，太简单了。小雨，那个如果说到妈妈的菜，你会想到什么？我怎么办？这个感觉全世界的菜都要说一遍了，太多了，太多。哎呀，哎呀，黄菜，外国菜，外国菜，哎、火山排骨。我是特意学的这一道菜嘛，因为过年之前我说你们还有那些外国的这些队友呢，他说他们就会在宿舍里待着嘛，是吧？那个那个时候我说儿子，我跟你商量个事情呗，我说咱们在北京过年，然后把他们接到咱们家来过年，好不好？他说哎，我真的真的是跟我想的是一样的。然后我就心想哇，小孩嘛就是在外边已经待了这么久了，也没回家哈，我就想想着我想我来学一道他们国家的菜，让他们来尝一下，就是感觉到自己就有有一种亲情在身边的。周女士，你听听，别的妈妈会做新的菜，你明白吗
，因为我很担心他们在我们家过年，中国味儿太浓了、嗯，会导致他们更想家。啊哈，让在这个中国味儿的浓里面有一点他们国家的这种味道，哎。我觉得能结合一下、嗯。我们家有的时候也接待外国人，我妈是尝尝我们家乡的味道，对对对，就是不管来的是谁，永远是尝尝我们家乡喝豆汁去了。豆汁外地人都喝不惯，还是外国人呢？湖南排骨会难一点吧？我觉得时间上应该在湖南。我在家里的时候，我会呃小火慢炖，然后哎不，不能讲了，当时当时那个火山排骨是有点火了吗？嗯，我不能讲。那听起来现在好像是雨妈跟那个整个团队小伙伴打成一片了，是吗？对，那、啊、叫您什么呀？他们可以喊我姐姐，因为他在家经常喊我名字，喊我姐姐。我喊他大名，陈宝霞，宝霞，随便喊。对，宝、嗯、霞姐姐，我都这样喊。宝霞姐姐不错啊，宝霞姐姐好听。宝霞跟宝娟，宝娟。你比较了解的这几个，他们都是什么性格？比如说小九，小九就是可爱型的。对，嗯，他不是还带你去游乐园？呃，他带你都有。你别说说这个的话，他那他是一个大骗子。哈哈哈去去那个环球影城嘛，完了他的就是说，呃，跟我说啊，这个项目妈妈，你这个项目可以玩呀，就是不不不害怕，也不紧张什么的。他的话我我不太敢相信，因为他经常跟我就是一本正经的胡说八道。完了那小九说，阿姨真的，我说的你还不信吗？我说的是真话。你你去吧，哥，这个哥真的不害怕。然后我们《哈利波特》做完之后，五个人抬着他下来。大老师，我有一个问题想问你，你爸妈会会跟你的朋友都打成一片吗？我从来不主动叫任何人来我们家，对他们主动来。我们家那拉着帘嘛，有时候那个平房，有时候我一开帘，经常有几个脑袋在在那看着看着我。去年不是偷窥的人吗？<笑><笑>我我真的觉得很奇怪。嗯，他们可能是因为一个是觉得我们家东西好吃。嗯还有一个要跟我一块弹琴，创作对，但是我妈他们知道我是一个相对有点孤僻的人，嗯，怎么能看得出来孤僻呢？我生活所迫，你知道吗？要不然我给谁也不要。然后那个，<笑>我这根本不想跟我们坐在一块儿，这不是没办法吗？我们是谁都是，不不，对不起 ，I'm sorry。然后，但是我就说这点很感人，因为最开始我还觉得我妈特别烦人，后来我妈就是说，你不能只由着你那自个儿那点想法，憋在屋里头，你还是要多跟别人接触，所以她创造这些。然后他们爱吃什么，他也会学一点然后是吸引他们来。后来就就就有一个朋友圈就这样的。嗯，我觉得他今天一定会做红烧紫鸡，对不对？对。只要一提到这道菜，我肯定就能想到我妈的味道。哎，你不觉得自从你红烧紫鸡烧好了之后，我就一直开始用汤泡饭？然后饭量越来越多，哎，用汤泡饭的话，你还会多吃一点。完了，小时候他就是不爱吃饭，真的是。你们家不会是拿着秤吃饭那种吧？那没有，小时候不在乎，现在在乎了。你是吃东西要看，比如这个是多少，那个多少克，那个、多少克？看啊，看看看配料表，对，一定要看仔细了。你一顿不能超多少？我是一天，一天，对，因为我会算我的基础代谢。是大概在一千五百卡一天左右。你除了吃的比较精致之外，你别的生活的细节也都是对自己要求很高吗？我是这样，我是有监测自己睡眠的声音的。听梦话吗？对，听梦话，听欢声，就是看你睡眠质量的一个测试。对，他会给你打分的，可以给你们听一下。真的吗？这是个老虎是吗？我以为是刮风，我以为打雷了呢。<笑>你刚才你那个呼声是多少分啊？质量百分之九十二，百分之九十二的意思是好不好？我得九十五分以上我才满意。哎，请问啊，我今天睡觉八十五分，嗯，那我要做点什么，我能让我第二天达到九分？这事我控制不了啊。嗯，我就开始买治治疗鼾声的智能枕枕头。就是你睡在那个枕头上，只要你开始打呼，它就会推过来，然后你推过去，你就不打了。他推给我，推给我，这个枕头好感兴趣。人的脸都是你会发现，你照镜子总感觉不对称，就是因为睡觉的原因导致的。哦，真的，侧睡都会变丑，怪不得，怪不得。你有什么消水肿的方法吗？我超级水肿。
。我真正不肿的时候，我自己通过我看东西，我就能知道我肿不肿。我会通过我往下看、往前看和往上看，来辨别我现在的眼球的眼眶杂肌。的用力程度是多少？杂技是什么？杂技哪两个字啊？我也不知道那个“杂”是怎么组词啊？那你怎么知道这个词儿的呀？我在网上搜的呀。然后我就会做一个操，就是把手、眉毛抬着，下面撑着，然后开始用力的闭眼。两分钟之后，开始盯着前面一个东西，开始用你的卧蚕用力。哎呦！哦，真的有哎哎。看完之后，你这一块不肌肉不是血液循环起来了吗？嗯，那水肿慢慢的就消掉了。你是我见过最精致的一个人。就是脸下垂的怎么有什么方法能让它提上去吗？我跟你说，我们每天化妆前，我们要在耳朵上绑两个皮筋，这样吗？你看它这里的皮是不是往上拉了？通过它的物理的作用，它慢慢的就被拉上去了。能把那个链接分享给我？没问题，要不加个微信？可以可以，<笑>现在开始加微信啊。<笑>哎，刘宇，你很容易有好朋友哎。对啊，因为聊着聊着，大家说快快快，快推我个链接什么的。咱们这个节目开始到现在，我已经听了十几个词儿，我不懂的词儿了。我会算我的基础代谢，监测自己睡眠的声音、眼眶杂肌的用力程度，啊，治疗鼾声的智能枕头，侧睡就会变丑。<笑>红烧子鸡是有的，然后再想一道，还有什么？提个难度。我觉得要有声音有关的，我印象很深。声音有关的，我们当地的一个特别有名的菜，叫平地一声雷。那个菜很有意思，啊，它是让你声音和看到都是一个视觉体验。就是一声雷，就是它浇上那个汁儿的时候，会唰一下。啊，像爆炸的就一声，就是锅巴肉片儿，是不是？对对对对对对。平地一声雷这道菜也是有的，嗯，现在已经出来两道菜了，你现在就差一个喽。我想还有什么？粉蒸肉。粉蒸肉，首先我觉得我妈做的。味道独特。你以前开餐厅，我觉得那个菜是卖的很好，主打菜。你现在你还开餐厅吗？没有，在我三岁他就不开餐厅了、啊，那个时候他就开始开广告公司了，就完全独自一个人去面对很多很多事情，就又充当了妈妈一个角色，又充当了爸爸一个角色。从那个时候开始，他在我心目当中的形象就是一个女魔头，就他瞪我一眼我都不他以前开广告公司不是要很早出门去干活嘛，然后我就在床上睡觉，我每天的闹铃就是他打电话骂人，你不是骂人，然后吵醒了我不要上小学嘛，然后我就自己起来洗漱吧，洗漱好，然后我有个拉链拉不上，然后我妈还在那，啊，我说妈妈你可以帮我拉下拉链吗？转头瞬间变换一个角色，哦，变换成温柔的妈妈，哇，我帮你拉上拉链，继续开始骂。刘宇，你这个很幸运，我们爸妈跟你完全相反。他说：“宝贝，你一会要去吃什么？要要不要爸爸妈妈给你做，就做点东西。”然后下一秒就接到员工电话，然后然后然后就开始对员工特别特别特别凶。然后等他挂完电话说：“哎，妈妈，一会吃什么？我、啊、吃什么吃？去外面吃。”拉点拉点啊，就完全相反的一个角色。那情绪转换的没那么快。我后来我爸爸妈妈一打电话，我就赶紧先溜一边去，不要迁怒于我。先躲开这个战场、嗯对对对。小时候我会带着他去那个商场里面玩啊，他看到那些保洁阿姨啊，大多数时间的话都是闲着坐着嘛，哦、然后他就跟我说：“妈妈，你以后那个你就做保洁好不好？你不要做现在这个工作了，天天早上哦，那起得那么早，还要打电话，还要生气这样。”嗯。是不是每个小朋友的心里都有一个希望自己爸爸妈妈会会做的一个职业？你们小时候会有这种？我特别希望我妈或我爸是那种有几斤能迈辈儿的，可以无限玩。我小时候永远那逼都不够啊！我小时候特别希望我爸妈是那个我们学校前辈的故事还没有讲完。没没没，没事，你们讲。爸妈，来来听一下那个 B 还要怎么样？那个 B 讲完讲完讲完讲完讲完了，就这么点事儿。哎、啊，我这里也有一个，也算前辈吧。你家人家师兄师兄师兄，大家还是统一一下啊！来，接下来我们听弟弟的故事。哎，好，三二一，开始。那个，我小的时候，我特别希望我爸妈就是我们学校门口那个卖小卖部的
，就是就是去你就可以免费吃，然后还可以叫小朋友过来吃。我希望我爸是蹬三轮的呢。嗯。好，拉我回去，真的不开玩笑，因为我们那个县城里面就是。三轮儿，三轮儿。我喜欢我，我一直希望我爸我妈能当公交车售票员，因为你知道小时候那个票是一板的，它每个板是不同颜色的。票、啊、有有有有。我觉得那个是世界上最幸福的工作，就是每天可以管那些票。而且他永远有座。对。他永远,他永远坐在最前面。我说哇，我爸爸妈妈如果有一个人是这个管这个公交车售票的，那我该多幸福呀。所以有时候真的是哈，就是父母特别努力的工作，他说他希望给家庭幸福，但是其实小朋友要的就是那点小快乐，其实就非常够了。嗯，你跟着妈妈看妈妈工作这么这么辛苦，你会从小就有一个概念吗？说哦，妈妈赚钱非常非非常不容易。是的，因为我经常回想起妈妈打电话的时候，跟别人扯一个三脚架的价格呀，嗯、扯一个灯光运费的价格，扯半天，嗯，就是为了便宜那么点，嗯、我就觉得。是我以前不懂,不懂事，我跟你讲，就特别搞笑。我我和我妈出去逛街、嗯，不管自己缺不缺什么、嗯，我必须要买个东西回家。对，就觉得不买东西出去干嘛？白去了哈。然后就是到了十二岁以后，就不就去合肥上艺校了吗？带她上街去买东西，完全不一样了。妈妈，这个东西我不需要，我不要买的。我心想，哎呀，之前我乱花钱的，<笑>说出来了，乱花钱。就是小时候没有想那么多的一个小朋友，对对对对，我说省钱了，我说你怎么还学会了讨价还价了呢？主要是那段时间我是第一次离开他自己去独自的学习和生活，那个时候他每天会给我生活费或者是一个月的给，我才发现金钱对一个人整体的生活的支撑。那个时候我学会理财了，开始懂了，然后我就开始慢慢的理解。其实对于小孩来说，每个人心里都有一个觉得自己长大的瞬间。像刘宇说，我觉得我给我妈妈买东西了，我开始赚钱了，嗯、对我长大了。我觉得其实真正长大了是，当你们家出现事儿的时候，你爸爸妈妈。都在等着你做决定，没错。其实我觉得那一刻是人生真正的长大。我是因为当时我爸生病，大年三十去医院，然后就就很紧急，然后医生就说你要签字，然后我就习惯性的我就看我妈，然后我妈就说签吗？像我们家以前啊，我妈肯定自己就拿过去签了。然后我说那那肯定要签呀、啊，我妈说你签，然后我就发现我爸躺在那就这样看着我。然后我妈这样在旁边看着我，我那一刻就觉得哇，我长大了，现在我们家真的是要靠我了。我最多就是，比如说你真的可以安排家里面就是这段时间是干什么事儿，需要我自然拿主意，或者我妈妈可能会觉得她说给我爸爸听的一些事情，她不不太听进去，比如说让你爸爸少喝点酒，她说、嗯、你给他打个电话，你说的话他才会听。哦这种时候，你会觉得自己身上有那么一份责任。我以前一度觉得，是不是当我们经济独立了，或者是能给家里，就是让他们过上更好的生活了，就就代表我们长大了。后来我才发现，就是其实我们孩子打拼的那点东西，对他们来说真的不是非常重要的。他们只希望说你健康快乐，然后这个家庭是温馨的。所以你就觉得这事儿特别可笑，就是好玩的点在于，我们小时候看见父母，父母特别努力给我们美好的生活，嗯、我们希我们希望爸妈是卖，是一个坐公交车的玩，平平凡生活。<笑>然后咱们长大之后，咱们觉得咱们要玩了命的挣钱给父母，父母只觉得你只要好好的自个儿高兴就行，不要为了挣钱而生。我们都都是在为彼此。很努力，但是又不想责难哦，我这就是我们感人的点，是不是？我们了不起，<笑>人类的高光。对，这个就是家人，粉蒸肉带出了非常感人的，以及我们节目利益的一个点啊。嗯，这道菜一定是有的。哎，那四个菜现在已经都齐了啊。嗯、那我们四位现在麻烦请就位，来，四位雨妈现在已经就位了。请大家打开你们面前这个罩子，看看你们今天要做的菜是哪一道。来，三、二、一。哇，那个好壮观啊！这是什么呀？有一位中彩票的啊？什么山吗？<笑>这个要做多久啊？哇，好复杂呀、啊！这四道菜其实我最不想选中的就是火山排骨。这个东西在我的印象里它是蛮费事的，而且我也没做过。你越不信命，命就越要捉弄你，你知道吗？我
我抽到红烧子鸡以后的话，我心里面就已经有底了。小雨从小吃到大的一道菜，他只要尝一口，肯定能尝得出来。平地一声雷，这道菜的难点于我而言，最大的其实是在这个锅巴的炸制。看似简单的一道菜，其实它蛮难的，有非常难的一些点，又是一个蒸、腌制，包括呢这个火候方面。来，大家可以试吃了。它那个肉的话，它比较入味。如果腌制这个肉的话呢，需要时间的话，我们肯定不够，因为现场时间有限嘛。蒸完以后，如果味道太淡了，这个去补救就来不及了。在我们腌制厨房里面，这种方法就快速腌制入味。了。用抽真空的方法，我们用那个密封袋。啊，把它泡在一个水里面，把空气把它挤压出来，食物在这个密封袋里面会快速的吸收这个味道。其实那个肉的那个调味跟原版呢，我觉得应该八九不离十。一般家里面蒸的话，比如用粽叶啊，用荷叶啊，蒸出来会有这种特殊的这种清香的味道，会增加这种粉蒸的风味。吃这个粉蒸肉好吃，我作为一个老粉蒸肉的粉丝，吃这还可以。哎，这个也好吃。这个辣的，红烧子鸡好好吃。对好吃，我小时候就爱吃这个菜。我喜欢把那个最后的汤汁拌饭，哇，可以的。的这个如果再热乎点更爽。对。哎，你们妈做饭的时候动劲大吗？大的声音是她洗东西的声音，因为她一边做一边必须得洗。厨房做完什么样，跟刚开始没有区别啊！你要不要猜一下阿姨在哪个位置？耶，还提起来了是吗？妈妈这磨刀的，哦，剁鸡了，拿斧头在剁鸡，拿斧头。我就想把这个声音弄得大一点，让小雨听不出来是我在他后面做菜。全是硬菜啊，全是肉，你看到没有？给我的感觉就是，鱼露混合了香料的味道，混合了很多种辣椒的味道，然后混合了一些更像是香菜的味道，然后我就开始一个个去试，然后尝辣椒，尝柠檬。开始吃了一个大青柠吧，它那个酸度几乎的话味道是差不多的，基本上能自己去尝的都尝了。尝完大青柠再尝黄柠檬的时候，我发现这个黄柠檬是甜的，就很不合适做这道菜。再尝柠檬，哎，这这柠檬甜的，你要不要试试四成？来吃一个。刚才你雨妈说吃完之后特别的甜，哇，好甜呐、啊！哎，别想走，你也来一个什么东西？什么东西？我吃过了，我吃过了。什么甜的甜的，真的，放嘴里是咬，做汁儿。嗯嗯，好哇，<笑>这何必呢？其实它这道菜的精髓是它的酱汁，跟我印象中的东南亚的菜是有偏差的。小青柠、香茅草、南姜这些东西它都是没有的。
。还有一道菜，因为要现在给大家展示一下，噔噔噔噔，要浇吗？要浇，要浇上去才有声音。有有有有有，噼啪噼啪。我第一时间挑出来的就是里面的青红椒，它其实是最显眼，也是最能展现一个人切法习惯的东西。根据它大概的一个大小块，去切出适当的一个尺寸。我把糊了。我觉得这个挺为难他的。其实我们在家做这个这道菜的时候的话，我们都会提前把这个锅巴做成半成品，然后到吃的时候的话，直接拿出这个半成品放在油锅里一炸，这个汤汁直接淋上去就可以了。现场制作的话，确实是有很大的难度。我当时炸糊了以后，又炸了一小块去做尝试。如果这次再没炸出来，我就烂了。嗯，这好吃，真好吃。哎、我要早知道你妈妈做饭这么好吃，我也去参加创创造营那个比赛了。你<笑>要加入印度人，然后。超龄了，你那会儿哎，妈妈已经在整理了，妈妈在那拖地了，都已经。对，真的。啊、妈妈开始还换地板砖呢，不用擦那个瓷砖。对。哇塞，好干净啊！后边的布景都变了。还、哎、有需要帮助的吗？不是，我来看看这个油烟机。就是我们家不是那个正在装修房子嘛？完了，我今天正好来了以后，我就体验一下这个油烟机。这个很方便，那个手势。啊。嗯，所以说我来看一下。既然如此的话，大老师不如我们。得嘞。哦，妈妈，好消息，好消息，妈妈，这一期如果成功了，挑战成功了啊！啊。我们节目组清空您的购物车。哇。真的是，待会儿我们看一眼，妈妈的购物车里有什么、啊。招待好朋友，当然要有拿手菜。上菜啦！哇，有人来喽！就三个。还有哦。拜拜！开饭聚快乐，就要可口可乐。因为有有一位雨妈确实做饭太慢，所以我们先上三道。OK 啊，慢慢吃着，然后到第四道再再。OK。首先登场的是这位雨妈带来的平地一声雷。这是因为第一次上节目炸了三回。<笑>我先教了啊。哦，他有他有，滋滋滋的声音，也真的蛮像的。我要先尝口他的菜。有点咸，咸了，有点咸，但是我妈就是偏咸的口。说话说一半，逼疯小伙伴。<笑>而且听说这个糊了
对吧？对，夹了两次，我就觉得不像。你觉得妈妈不不可能夹糊？不可能，失碗那么多年都做过来了，怎么可能夹糊呢？在这个节目，一切你来这儿，一切都可能。我得考量其他的，他得综合。对对对，但是我觉得这个锅巴是好吃的，炸的这个酥度也是好的。二道菜马上登场！哇，第二道菜好漂亮啊！哎呦，红烧仔鸡，这个菜我可太熟悉了，我可太熟悉了。好像那种相声演员在说，这道菜可是太会。那你说说，我听听。平时我们在家里吃的时候，这个底下一定会剁着一个锅子，然后里面也点酒精，同时加热着然后这个就是剁在上面的。圆的青椒，块儿的红椒，你是柯南吗？哎哎哎，我妈我妈不去辣椒籽儿，我尝一下味道我就知道了，就是这道，这么笃定。就是你后面两个还没来呢，后面两个还吃吗？我都我都不愿意吃后面两个了，你都不愿意吃。万一这不是你妈妈做的，你会很尴尬。不可能，一模一样。以至于你把握的程度，就后面两个菜都不用来了。对，我就觉得它是百分之百吃的，它有那种呛呛的辣椒味儿。但是家里妈妈能做这么好吃的菜出来的家庭，真的是也比较少了啊。嗯像我刚才挑的这两块骨头的肉，就是我妈平常会夹给我的位置，一模一样。是哪个位置啊？鸡哪个位置、啊？关节，因为那儿肉特别滑，特别嫩。我妈自己就吃这种的，这种胸肉啊，对，大块儿。老和柴，她不愿意给我吃，她、哦、想让我吃嫩的。哎呦，我喜欢吃这个。哇，你喜欢吃内脏啊？哎，等一下，怎么有内脏啊？有内脏不对吗？哎，这个鸡胗多好、啊！我妈从来不吃内脏。哎、啊，反转一下，哇，有反转，大，有反转。哇，大反转！哎，那个排骨好像马上好了，我看那个。哇，排骨，排骨！哇，这个太值得热烈的掌声了。快乐，对，生日快乐。太震撼了，这个太厉害了，所以要等这么久，一切都是值得的。怎么有一种那种山水画的感觉？真的，能做那么厉害吗？我去谁家玩，他妈妈突然端出来这么一盆，我能跪那儿？我我我会觉得对，也没太隆重了。阿姨阿姨阿姨，我感谢。拜拜干妈，我来尝尝味儿，这好厉害呀、啊！我妈也没做这么厉害吧？哎，没入味儿，没入味儿，没入味儿啊！但上次雨妈做也没有入味儿，也没有入味儿。但我觉得味道。还是不对，还是不对。我上次跟他提了要求之后，我觉得他不会不改，就是会精进，一定会这一次做的更入味儿一点。哎，那这个也是他做的哦，他是百分之百是的。对啊，也不入味儿。<笑>感觉这道菜让你陷入了思考之中，但他对第二道菜也非常有自信。对，目前来说，这个菜是最香、最香，而且它冷了之后，这个油凝结的都是我们家没吃完。你感觉这个就是从你们家冰箱里拿出来的长相哈、啊？嗯。说这么多，你不怕最后万一？<笑>来了，来了，来了！哎呦，最后一个来了。等会儿一下。哎，妈妈。行行行吗？老乡。我闻了一下，跟我做的味道基本上是一模一样的。本真肉来了，刚热乎的啊！这太好吃了，看着。哇哇哇！卖相非常好
。那我先尝尝味儿。妈妈的味道吗？我只能说很像。我知道有哪里是我有点犹豫的了。我妈做的粉蒸肉是一块的，它是碎的。小雨妈给我们吃的粉蒸肉是比较干的，因为呢，妈妈在家里面蒸的话是用蒸笼蒸的，蒸的时间比较长，我们是快速高压锅去压出来的。刚出炉就上的话会比较湿，所以呢，我选择在抽油烟机下面让它吹吹风，尽量呢更像他妈妈做的那个口味。哇，太注意细节了，因为妈妈做这个次数很少，她就是都是在试验中，每次不一样。<笑>第一关只要找出一个不像的。咸，平地一声雷太咸了。你现在比较不确定的是哪一个？这两道菜。如若你选一个呢？我知道了，我知道了，这个不是妈妈的。怎么讲？我看到它的葱了，它的葱有点粗。哦。他能察觉到很多的细节啊，把所有的一切细节都注意。所以你给出的答案是平地一声雷，肯定不是雨妈做的。是的。那么刘宇，现在请你起立，站到两个椅子的中间，请平地一声雷，这位雨妈走到刘宇身后。<笑>哎呦喂，翻车了啊！说妈妈不是你吧？然后转身来，三、二、一，老霞姐姐，不是你吧？怎么还要牵手？是什么意思？哦，不是。哈哈哈我摸到一双手，我就知道了。对，大家先请回座。这个菜我真的一吃我就吃家常的味，所以这个是到底是不是你做的？确定是这个菜是吗？确定吗？确定。确定，咱们击个掌好不好？真的是你做的吗？对。我就说嘛，好厉害！这一轮太精彩了啊！五子墨。今天我们也算有口福了，而且我们是四道肉菜，就吃这么多肉，这么快的事情，怎么能没有可口可乐呢？是不是？那必须的，那还辛苦我们弟弟给我们大家拿一下可口可乐，好不好？好嘞，谢谢谢谢谢谢谢谢。我觉得吃肉的仪式感不就是从开一瓶可口可乐开始的吗？大口吃肉，然后大口喝可口可乐，畅爽快乐一步到位。耶，干杯！快乐就要可口可乐，干杯干杯干杯干杯，来、yeah. 吧！来吧，我亲爱的朋友们，快来吃吧！好想吃这个粉蒸肉！哇，走过来都香的不行，好吃！这是我吃过最好吃的粉蒸肉，好好吃。这其实就是雨妈做的，没有没有不是。我理解你这个菜为什么汤汁可以泡饭了，我做那一口吃，喷涌而出，好想吃米饭。雨妈，你自己觉得这三道菜哪个最像？这个最像，我们粉蒸肉最像。小雨非常的稳准狠啊，一下就找到了这个雨妈做的菜，我们就趁着这股劲儿，马上进入到第二轮，找到他饭。第二轮呢会升级一下难度，雨妈跟我们剩下两位厨师呢会同时做同样的菜，然后呢小雨你要准确的找出哪个是自己的妈妈做的，没问题，我还是有信心。那首先两位要给我们一道对于你们来说有共同回忆的菜，唯一我妈妈不让着我的，她
他会和我抢着喝的一道汤，抢着喝，对，丝瓜毛豆汤，对。哎，我想问一下，就是说他，您跟他抢，就是说，您做完菜，端出去的时候，就已经是空碗了，是吧？白菜这是什么呀？我喝完了，因为刘宇从来没有喝到过，所以他就很怀念这个感觉。不是，是什么？端上去桌子的时候，它是热的，我们俩谁都不喝。晚饭散步回来了之后，开门的那一刹那，然后他他看我一下，我看他一下，然后，哦，我就赶紧跑跑进去，然后就，他就在那个端着喝嘛，完了我就说，哎，好了，给我给我给我点，给我一点，给我一点，就是这样子的，就为什么不多做一点？平时啥东西嘛都让着他吃的，但那个我觉得我俩抢的挺有意思的，家里头就是以这个当互动，家庭小乐趣，对对。你那个梁的概念是什么？冰牙，冰牙，牙都掉，也不能太凉嘛。如果因为那个里面是放猪油的嘛，放猪油的嘛。猪油一下说出来，嗯、不能说、啊。猪油用的是后腿还是碗油还是三层面的？我不说了啊，不说了，<笑>不说了，<笑>聪明了，聪明了。是不是好玩的方式也体现出你们平时相处的方式？对我们平常就是真的跟朋友一样，哎，出去就是我俩会互相拆台的那种，拆到哪种？就是拆到生气的边缘。我跟我妈视频聊天，我会截她丑照啊！阿姨长这么好看，怎么可能有丑照？我可以啊，现在现在说话能力，我好棒，跟大老师学习的，是不是？我、哦、大虚伪，可教教你不少东西。不要感谢，我只是传说。因为视频的时候很放松，然后呢也有不化妆的时候，还有头发很乱的时候，就是挂了电话以后，我的手机上就响了来信息了，我一打开一看，哦，牙开始抽了。今天给你个机会呗，就是你跟刘宇一起拍照，然后你是美的，然后刘宇你要做那种怪表情，好不好？可以啊，这有啥？我们让迪哥指导你怪表情，好不好？会不会太过分啊？我可以模仿你吗？没关系。我们学三个好了，先来一个这个，哇，来来来，妈妈就美美的就行看镜头，三二一，哇，好像，我不知道嘴歪这个来不来不来得了，哇，很难弄哎，果然是综艺人，好厉害呀，谢谢你的夸奖，你能做到这吗？可以啊，我这我这这样，反方向。做完就是面瘫，他做完之后就是感觉特符合这个脸，对不对？感觉我长就长这样。哎，哥，你是特意练的吗？练的，而且我可以一只眼睛做成大小眼，然后这样。哇，好厉害哦！为什么会练这种才艺？因为大家才艺都是唱歌跳舞，我实在没办法了，把自己逼到这份儿。没关系，咱俩不是哥们吗？这个你漂亮，我来做。我我学我学杨迪老师的。可爱的。可以可以，好看的好看的，哪个自己的？上下嘴唇相施术。哦，脱口秀。哇！回来了。你们平时在家都练些什么呀？这个挺好玩的。可以可以可以。刘宇，你能非常细微的感觉到妈妈的情绪变化吗？我观察我妈妈非常仔细，就是通过她的微表情啊，包括她的状态。包括我跟他说话的时候，他的这个行为举止我都能看出来。比如说我在跟他说话的时候，他如果在玩手机，他有自己的小故事的时候，肯定不会第一时间把眼睛转过来看我，他一定是先转头，再转眼珠。你是玩心理学的吗？也也不是，也不是。这又是哪个板块的内容？<笑>他的注意力肯定不在你身上，他肯定在这个手机身上。你要这个时候观察他的表情，他如果是比较失落的，嗯，我就知道哦，我妈陷入了爱情的痛苦当中。哦，哇塞！这个时候，我我就我就说，没事，妈妈，展开来聊一聊，好不好？哎呦，妈妈刚才是撒娇，这我看起来怎么回事啊？哎呀，说这些，展开聊一聊嘛。我就调侃他，我开始，因为和那个男人之间可能发生一点故事，嗯，那我这个男生我就可以跟他调侃，我说又又和男朋友吵架了，怎么回事？跟我讲讲呗，我就当这种角色了、哦、啊，好像朋友啊，你们是这样。对他跟我说这个话的时候吧，我有时候不不管是呃情感上面还是工作上面遇到有不愉快的事情，我一哎看到他这么跟我说，我说我所有的不快乐都是他能够给我治愈的了。哦。
刚刚通过第一轮就看起来厨艺了得，而且进行的非常顺畅。那么第二轮如果再顺利通过的话，妈妈就可以获得节目组为你清空购物车的这个大礼包了。哇塞，这真是个大奖喽！太爽了。那我们是不是要先看看妈妈购物车里都有什么呀？给大家看一下，这个全是一个家庭主妇新装修的。他的购物车，要添置新的家具。我这个时候最最需要买东西最需要买买东西了，不舍得买太贵的。的<笑>这个杯子套餐，哇，挺好哎。红酒杯，所以妈妈这一轮也好好努力，刘宇好好努力，我肯定加油。好的，好的，好的。那说到这儿，三位就请就位吧。烹饪区一定有东西可以让你们尝，辣椒粑粑。每个人类的幼崽背后都有个疑惑的新手爸爸。小朋友，穿的新衣服。哎，在哪儿呢？在这，会下雪。妈妈说，你的到来是一份珍贵的礼物，你教会我们进入你感知到的不一样的世界。谢谢你，让我做夏天里陪你看雪的爸爸。雅培精致有机脐带雪营养学，丹麦有机味，关注绽放，感知力。雅培精致有机。现在就是你们的复刻时间，请开始。唯一我妈妈不让着我的一道汤，丝瓜毛豆汤。切一个长长的滚刀片，锅里放猪油，然后毛豆放在里面炒一下，加水煮开，出锅的时候香葱就可以了。辣椒粑粑，脆的辣椒饼。炸锅巴的话，一定要讲究这个油温。刚下锅的时候，一定要达到二百多度的那一种。丝瓜这种食材啊，通常都在做摊的比较多，特别清凉。像湖南呐、啊、广东、福建啊，包括安徽、江南一带哈、啊，都有做这个菜的。辣椒粑粑这样的做法，我是第一次见到，也是第一次尝试的去做，我觉得应该不难。这个东西是我接触不到的，特别是这种地域性比较强的美食，觉得越简单的东西越不能小看它。闻着很香，有点像那种，哎，四川也有这种糟辣椒、糟海椒的味道，这个味儿很怪。因为我认为那个什么粑粑不应该是甜的嘛，哦，这个咸，它像那个咸菜饼，就那种街边卖的那种，这个浮了一猪油似的那种感觉哈、啊，有点那个。但我喝了一口，我有点不太行。这个你喝不了凉汤是吗？不是，我觉得好咸呀。哦，咸了。但这个真的很你们家里的感觉，我觉得。很家常的吧？很家常，很家常。很关键的一个点，就是它要吃凉的。降温要降的时间挺久的。首先，它那个毛豆是没剥皮的，我就拿它直接炒就好了。而且里面是有猪油的。想要把丝瓜的味道给熬出来，一定也要去炒。盆里面放了冰和加了一些凉水，可以很好的散热。腌制辣椒的话，时间能更多一点的话，会更入味一点。我就想着，我第一，我就要把这个辣椒腌上。每一个人做菜的话，手法都会有不一样的，尤其是第一次做的话，其实对谁来讲都是有难处的。直接拍更好入味。我必须用最极限的时间，把这个辣椒的风味，还有它那种泡椒的味道，把它给腌制出来。雨妈为了调整你的胃口，都做过什么努力？我小时候真的什么也不吃。哦、食物是人间的天堂，你不想在天天堂待着吗？我也不知道，所以我没长高。<笑>小云，你如果是工作的时候没有跟妈妈在一块你们俩聊天频率大概什么样的？最多三天不视频。三天之内肯定视频聊天，而且一聊就是三十五、四十分钟这种往上。哦
。我跟我妈相处有一个特别打动我的一个点，就是我们俩非常喜欢向对方分享自己的事情。嗯，我觉得分享欲是一个特别浪漫的事情。你如果爱他，你一定想分享东西给他看。会啊，没有必要说我爱你，或者是我想你什么了。我俩很少说，但是我俩就是愿意把身边遇到的一些美好的事情，看到的好看的，我现在开心，我分享给你。是可以到，比如说看到一朵很漂亮的云，就拍下来发给妈妈。对啊。最近下雨了，发拍一下。今天吃什么了，拍一下，全都发过去。都是以诗歌的方式来在微信上对话吗？就是，就是你发生什么，你都会发，就会拍一张，然后发到发到群里面。思成最近好像你教会了你妈玩超话是吗？对，我妈就是在我超话打卡了两百多多天了。哇，哦、两百多天了，每天坚持去。对对对，哇、哦。真诚感觉聊下来，我觉得你跟妈妈是那种陪伴式的玩伴一样的这个母子关系。大家因为做我们这个工作，很多时候都不在家长身边，而有的时候可能就是没有那么多时间去陪伴。嗯。但是有有一种这个时时刻刻的分享欲，就时刻把自己看到的好吃的、好玩的、很美好的事情，跟我们这个最知心的朋友去分享。有的时候说。很多人的这个关系啊，是为了建立，是为了相聚。但其实，母亲有的时候，我们的关系是为了远离，因为随着孩子越长越大，那你会发现，可能离家长就会越来越远，然后母亲对自己的管控就会越来越放手。但是呢，只要彼此心里依然连接着对方，感知着对方的存在，孩子和妈妈就永远不会走远。距离不重要，非常对。咋样？现在进度咋样？三个料理已经都呈现出来了，然后也请我们的三位雨妈在我们门后面等待一下，好不好？请你依次打开，然后品尝。哇哦！哎呀，这三道我觉得都不一样，怎么个不一样法？这三道摆在一起能分出差别，这三个能分出，但是他们在一起就不知道怎么组合的了。每道菜都不一样，你尝尝。Not your mother。喝口汤，我觉得。怎么样？这个、好像哦。好像，这个有区别啊，有区别。我妈不会炸的这么不脆，软软的，汤怎么都那么香，基本上一模一样，一模一样，一模一样吗？但是不能确定哈，这个。我来尝一下这第三道，这个口感是我熟悉的口感。我吃那两个总得吃他们软软的东西，但这个都没有软的了。我来试一下，这个汤怎么样？汤倒是不香，汤倒是不香，汤倒是不香。这两个汤是凉的，这个汤是热的。是不是我们先需要出去散个步，然后回来之后才能才能真正真正尝到那个该吃的味道？<笑>现在三个汤是完全一样的吗？除了温度不像，味道是一模一样。三个汤一模一样。哦，我觉得让你再思考一下，给我们点机会，我们也尝一尝，好不好？那我们在吃这个辣椒粑粑之前，不配上我们的可口可乐，那有点说不过去、啊。当然。必须得配上啊！谢谢。要不要扛？老师，要要要扛，要要扛。哎，两个弟弟，哎，我最近听说就是有人单手开可乐，老帅了。不知两位可否有这个才艺？可以可以，我帮你姐姐。
帅的不得了。吃辣椒粑粑配可口可乐会更畅爽哦。吃辣椒粑粑配可口可乐会更美味哦！哇，这也太帅！谢谢谢谢，那我有两杯了，<笑>好事成双。举起我们手中的可口可乐，开饭聚快乐，就要可口可乐，干杯！干杯！干杯！好了，那我们开饭，来尝一尝，我们也尝一尝。来，我要先尝这个长得最像的这个。我们，对。哎，它跟这个长得真的一模一样哎。这个就是太像，那个就是一模一样，对吧？就是这个焦一点，那个不焦。对。我最终选择的答案是。三号，三号，不再考虑一下二号。你相信自己。这个，这个，三号，对不对？嗯，好的。来,来，刘宇，站到这边，有什么心里话，或者说今天有什么感想，可以跟妈妈分享。说完之后，请你对着门喊说：“妈妈，是你吗？”这个时候，门后的人就会走出来。好，好，如果你准备好了，就可以开始。第一句话，我要跟妈妈说：“妈妈，你辛苦了。今天第一轮，我非常有信心，但到了第二轮之后，我开始变得没有那么确定了，因为我在之前的日子里吃你做的饭菜，我好像都在有自己的事情要做。高考的时候，你给我煮饭做菜，我一边做试卷一边吃饭，我平常还会一边看手机一边看剧，吃你做的饭。”往往都会忽略你的这些味道，但真正当我认真的品尝你的每一粒盐、每一颗油的时候，我才发现我对你的爱还是不够的。所以，虽然很俗，但是我还是想对你说：“妈妈，我爱你！妈妈，我爱你！妈妈，是你吗？”妈妈，是你吗？啊！哇！哇！很喜欢我妈妈做的每一道菜，但是最喜欢的话，红烧仔鸡。小雨从小吃到大的一道菜，他只要尝一口，肯定能尝得出来。我描述不来它到底是有哪些不同，但是一吃绝对知道。就是这道，这么笃定，就是这道。你后面两个还没来，后面两个还吃吗？我都我都不愿意吃后面两个了，我就觉得它是百分之百是的。下一点，下一点，哦，下边的下边四张下边下边这个，我们来，我们来，我妈会来，我来，我我来，要自己啊！哇，恭喜恭喜，不容易！你看我们嘉宾答对之后，还要自己给自己上道具、啊。<笑>你妈都感动了，你看眼眼眼眶都红了。嗯、我我从来没有听到她像这样跟我说过话。从开始的时候，我就是别流眼泪，不好不好不好，我就强忍着，我就强忍着，然后最后还好，往天上一看呀，我就忍住了。妈妈有什么话要对刘宇说吗？你是一个特别听话的孩子，这么早就一个人出来打拼，真的是你也没有让家里给你去准备一些什么东西，对你的付出也真的是很少很少。哎呀，你看看，每个人付出真的很少。没有没有，我觉得这些苦都是值得的。小时候的话，那么早把你喊起来，带着一道去出去演出，真的辛苦了你。啊
我没有跟我说辛苦了，没有给你很好的生活，我最爱。我觉得你给我过的每一天都是最好的生活，我从来不去羡慕别人有多好的生活，我最羡慕的就是我自己。那现在咱俩还击一个掌，好不好？我要跟你说，一起加油，好吗？好，恭喜！太好了。同时，把我们其他两位大厨请进来。他们二号谁做的？黄伟。二号。二号是吗？二号是吗？他没有选，我觉得应该的。问题都出在这个八八上，煎的时候还是大意的，汤是没有任何问题的，大意的。我是一号，林老师做的可以。嗯。今天的厨艺比拼非常的成功，对不对？<笑>这一期呢，我们又看到刘宇刘宇的成熟。以及妈妈的多才多艺、独立，反正总之是一段非常快乐的母子。希望你们以后生活也天天开心，越来越好，好不好？然后记得把妈妈的购物车发给导演组，他们真的是要清空购物车的。的录下来了，嗯，录下来了啊，不可以改了，不可以改了，嗯。开饭巨快乐，就要可口可乐。本节目由畅爽美味的可口可乐独家冠名播出。有机加脐带血营养群，关注感知力。本节目由雅培精致有机联合赞助播出。这一期就是这样了，大家好，我们是很熟家福，噔噔噔，下期再见喽，再见。再见再见每周二十二点是很熟的味道呀，正片上线，会员抢先看二十四小时。每周三十二点会员专享加更，很熟加点料。每周四十二点会员专享衍生，很熟的小厨房。开饭巨快乐，就要可口可乐。本节目由可口可乐独家冠名播出。丹麦有机味绽放感知力。本节目由雅培精致有机联合赞助播出。在妈妈心目中，《梦华录》里谁最？那个那个刘亦菲，刘亦菲，你看，<笑>我觉得姐姐你跟剧里面三娘其实很像，就是也是剧里三娘就是会仗义出手，会帮助闺蜜手撕男友。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，特别明显，微博超话社区、微博美食、微博动漫。感谢新浪新闻、泰日报、京城校园、驴火娱乐、咸鸭蛋生活、银护邦、一场对本节目的大力支持。今天我收到了节目组给我发了很多的快递，走，现在你去看快递。这就是我要收到的全部的快递，全部在这里了。接下来就我们一起开箱吧。这是什么样子？条幅，送给你套餐去吧。来，你们都要回家，一定要套餐。这么多快递全部拆完了，真的非常感谢节目组这么的用心，都是我喜欢的。欢迎你们来我们家吃饭，来我们家喝茶，谢谢，非常的感谢。蒙眼拍手，不为人知的幕后花絮。太简单了，要不我们挑战一下，不要玩快的，我们就是直接来凭感觉，再来一遍。呃，你你要等着说随时，呃，开始可以，现在就开始了。啊、哦。对，不对。拍一，我拍一。哎，有了，有一下，有一下，是的。啊，有一下，是的，有一下，在一起啊。你是舞蹈演员，你没有节奏吗？你哦，你是按照节奏来打的是吧？啊、对呀、啊。哦，我是我是我是一二三四这样打，好不好？那你给我专。